Wana sema ulikuwa po Arusha wiki iliyopita. Mm. Ndio Arusha sasa. Mm. Wanasema kabisa sisi bana. Mm. Pigeni manyimbo yenu. <laughs> Pigeni? Manyimbo yenu. <laughs> Alafu sisi kisha fika time tu ya daktari. Mhm. Mm Pia na kata sisi na usika. Ndio. Na wakati wa uzuri sana. Mm -hmm. Kwamba tukikaa vizuri tukazungumza. Mm. Tukafanye live talk show Arusha. Mhm. Mm mhm. Mm wao wanaweza katoa venue pale. Mhm. Mm, mm. Tukana muda kuzungumza na watu wa Arusha. Okay. Daktari akaenda kamwaga nondos pale. Mhm. Mm Alafu chakula kwa bei kitapatikana. Sawa. Na tukana wakati wa muafaka. Tukasema Arusha haiwezi kutangulia Dar es Salaam. Haiwezi, haiwezi. Tutaanza da. Haiwezi. Tutakwenda Arusha. Mm. Wakati huo rafiki zangu wale wa Mwanza. Mhm. Niliwaambia mm. kweli kwa sasa, niliambia kwa mm. sijawaza Mwanza, mm. kusema utalaaniwa. <laughs> Na mshukuru Mungu mwana kwa sababu tunatupa nafasi ya Sawa. sisi kuweza kuama watu wa dawa chomoza. Sawa. Daktari wasemaga sisi. Sisi. Ataki e... yani daktari utaongea. Kaambia daktari unamtuatisha una, sikia a a a tunatisha. Kwa kuwa wiki mbili sikuepo nisijifanye mjuaji wa mambo. Nataka ni waruhusu sasa tuanzie mm. mm. mimi kwa kawaida nachukulia hapo itakapoanzia mhm mm mhm siwezi kuwa mjinga kiasi hicho mm -hmm. kwa hiyo sasa kata kama ujinga ni safari lakini kila safari ina kitoto cha kupandia eh? wacha eh, kila safari ina kitoto cha kupandia eh? hiyo ndege utaenda airport sawa hiyo inaenda na meli tenda bandari mm -hmm. kwa ujinga una mwanzo wake mm -hmm. wacha sasa nianze kuwa mjinga kwa kwanza kusikiliza yale ambayo yako mezani <laughs> daktari karibu asante sana habari za siku Samuel Sisali Niko fresh. Na Niko fresh, mungu. thank God. Mungu ni mwema. Sehemu yake anatenda na sehemu yangu anajitahidi. Yeah, ongele sana. Asante. Sehemu yake anatenda na kwa kwa anajitahidi. That's a right answer. Yeah, yeah. Doctor, sikukocha kitu hiki. Ukumwacha? Gari is good. Mwacha kwa kijana. Eh? Alimwacha katika hali ya utu uzima. Hata katika muonekano wa kihenga. Gari is good. Wa mimi shauri Klaus TV ya vijana. Na vile tu hivyo. Unajua uzee sio umri. Mm. Uzee ni uzaifu na uzembe. Ilipokuwa mzee ni sifa, lakini mm. uzee mm. ni uzaifu na uzembe. Endapo utakuwa bado na nguvu, mm. ujazofika, mm. wewe sio mzee, ujazeeka. Mm. Mm. Mwalimu papa hapo. Sawa. <laughs> Unasema umzee ah, tabia za kizee sana, kumbe ni sifa. Eh. Eh, yaani tabia za mzee mm. ni sifa. Mm ina maana una experience mm -hmm. una experience vitu vingi mm -hmm. kwa mfano Yesu Kristo anaitwa mzee mm -hmm. alikuwa na miaka mingapi mzee wa siku mm -hmm. sasa tatu tu alikuwa mzee mm -hmm. sio umri mm -hmm. bali ni experience mm -hmm. yani data alizokuwa nazo mm -hmm. ni za kutosha mm -hmm. ili kuwajenga wengine mm -hmm. ndio maana ya mzee mm -hmm. mzee ni mtu ambaye ameheshimika katika jamii na amepewa fursa kuwajenga wengine pamoja na kuwaendeleza. Okay. Sasa sio umri. Eh, regardless ya umri. Mm. Ila uzee na mzee ni vitu vile tofauti. Mm. Mm. Uzee uzaifu uzembe. Mm. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekuwa wamekuwa wameisha zeeka. Mm. Na umri ni mdogo. Okay. <laughs> na ndio maana unaona hata mtu akiwa fully stressed or depressed, mtu ambaye yuko na bipolarity kwa mfano, kisaikolojia, unamwona anazofika haraka ukimtizama kwa macho mm. nguvu ana anaashiria kabisa kwamba ameisha zoofika mm. ina maana ni ame, amezeeka mm. mm. kabla ya wakati okay. Okay. yeah so uzee sio umri <coughs> ni uzaifu mzee mm. ni sifa mm. okay yeah. karibu dr ele asante ni sana ndugu mm. watazamaji atujiwasalimu mm. tunawasalimu mm. kwa upendo wa dhati mm. upendo wa bwana mm. na mwokozi wetu Yesu Kristo na upendo wa kwetu kwenu kwa sababu mara nyingi watu wengi wanaambia watu Yesu anakupenda Mungu anakupenda lakini wewe je unampenda au la kwa sababu kumwambia mtu Mungu anakupenda sawa hiyo ni sehemu ya Mungu lakini wewe unayemwambia Mungu anampenda unampenda au la mm. now tulikuwa tunaongelea safari ya ujinga tulisema ujinga unaanza katika kond prenatal condition mm. kabla hujazaliwa ujinga unaanza kukushambulia tumeshaongelea hilo tutakapo print vitabu itakuwa rahisi ili ujumbe ufike kwa upana wake pages mbili, pages tatu, ina, inategemea lakini kwa sasa hapa on tv inabidi tukupelekee first aid yani kama unatibiwa una faster faster ili urudi angalau katika hali yako 
well tulifikia hatua ya pili ambayo ni nieti sana mm. tulisema mm. mtoto akiwa tumboni anaathirika sana sana kwa tabia za wazazi mm. lakini ukishazaliwa sio tabia za wazazi tena mm. wewe unaanza kuadhibika kwani maisha yanaanza kwa uhuru ndio maana ili uishi vyema na mtu usiingilie uhuru wake watu wengi sasa dunia hii tunaingiliana katika uhuru na wengine tayari wameshatekwa wana uhuru zamani kulikuwa na mtazamo na leo watu wengi wanakosea wanafikiri mapepo wako responsible kwa kufunga maisha ya watu leo hii mapepo wafungi watu wengi watu wengi wanafungana wenyewe kwa wenyewe katika hali hiyo ya mob psychology mm. wana wana hiyo tunaita shinikizo yani ukitakuta jimi mm. ana tabia za sam ina maana umefungwa na sam na sam mm. sam ana tabia za kwako maana umefungwa wewe eh, umemfunga mm. kwa hiyo mapepo wanatumia sasa vigezo vya watu kwa sababu sasa hivi dunia ina njaa ya, ku, ya kuwa pamoja ya, ku, ya kuwa karibu lakini hatujali umoja hakuna kitu kibaya kama kuwa karibu pasipo na umoja mm. ni hatari mm. ndio maana bora mtu akushambulie kwa mbali kuliko kwa karibu mm. wanaokutukana kwa mbali uwajui mm. that won't matter mm. lakini watu unaoishi nao karibu kwa mfano wewe Jimmy mimi na Samuel tukuseme vibaya utaumia vibaya mno kuliko yule jamaa ambaye yuko Geita. Mm, mm. kasema lakini inakuwa haina effect. Mm. Kwa hiyo watu wengi leo tunakaribiana lakini atuelewi maana ya umoja. Kwa hiyo ondoa mtazamo wa kufikiri kwamba mapepo ndio wanakuwa wenye wajibu wa kwanza mm. kukuharibia maisha. Mm. Wewe mwenyewe ndio nashikilia funguo kuwaruhusu au la mm. na hali hiyo naanza pale ambapo tumepewa uhuru mm. na unafanyaje na uhuru wako mm. unapoingia kwenye internet hakuna mm. naye kuambia chagua site hii hakuna naye kuambia angalia picha hii mm. unapochagua nguo ya ku, nguo za kuvaa hakuna mm. naye kulazimisha vaa nguo hii mm. unachagua wewe na maana mara nyingi wengi tunajaribia maisha yetu mwisho wa siku tunamwambia Mungu kwa nini utuoni mm. Mungu hajatuumba kama robot ametumba na uhuru ndio maana Adam na Hawa walitenda zambi wakiwa ndani ya uwepo wa Mungu mm-hmm. bustani mwa Eden Eden means the presence of God mm-hmm. Now turudi kwenye sekta hiyo ya narrow condition mm-hmm. ujinga unadikita sana sana pale ambapo tunapoanza kuishi katika dhamiri kuanza kuruhusu data taarifa ziwe zinakaa katika dhamiri yetu Uli, unapokaa tumboni mwa mama unaishi katika akili isiyofikika na utakapozaliwa akili isiyofikika inaashiriwa katika maisha yako unaoita ndoto na hakuna kitu muhimu na hali muhimu nieti katika maisha sawa na ndoto ila watu wengi leo hawoti ndoto wana nightmares wanaota majonzi mbaya jonzi mbaya tu hakuna mtu ambaye ana ndoto kama zamani na wale ambao wana ndoto wanajipa sifa wao ni nabii Hakuna kitu kibaya kama mtu mwingine akuotee. Yusufu akuotewa na baba yake aliota mwenyewe. Mm. Bora ndoto yako kuliko kuotewa. Bora kuelewa ujumbe kwako kuliko kupele, kuletewa ujumbe. Ndio maana Biblia imeandikwa kwenye karatasi black and white ili kila mmoja usome mwenyewe. Vitabu vyote hivyo Kurani, iwe Kurani, iwe vitabu vyote vya dini vimeandikwa clear mm. ili kila mmoja ukisoma uelewe kwa ajili yako. Na mimi kama profesa wa, wa theolojia, mara nyingi nashauri wanafunzi wangu mm. kwamba usisome Biblia kwenda kuwafundisha wengine. Usom, usisome Biblia kwa, kwa nia ya kwenda kuwafundisha wengine. Mm. Soma Biblia kwa ajili yako. Mm. Uwezo kagawia watu kitu ambacho una. Ni sawa na mtu ambaye anapewa hela ili awape watu wengine ye ana. Huyo mtu tayari mtaadie kwa fisadi, mtaadie kwa mwizi, mtaadie kwa ribu. Ndio maana mtu anayefanya kazi katika kitengo cha hela inabidi yeye mwenyewe pia alishwe vizuri. La sivyo itakuwa balaa. Kasi yakaingia na tamaa. Eh tamaa itaingia. Ni sawa na mtu anayesoma maandiko, alafu anaona kwamba nitawapiga hapa. Hapa ndo nitapokuwa. Nitawapiga hapa. Sasa wewe je? Wewe mwenyewe vipi? Tunapozaliwa udinga unaanza unaitwa hali hiyo naitwa oblivion. Na inaanza pale ambapo tumezaliwa. Kumbuka ndugu mtazamaji, ulivozaliwa ulikuwa sababu ya furaha kwa dunia. 
ila wewe ili udhirike kuwa hai ulilia usipolie na bidi upigwe mpaka ulie mpaka ulie ina maana hakuna aliyezaliwa kama chanzo cha mgogoro sababu ya migogoro that's the reason the very specific place where you can find a specific realm of joy mm. is in children mm. and infant they know nothing they're not consciously aware wale ukiutizama tu mtoto mdogo hivyo mm. unapata happiness mm. watoto wadogo mm. ambao hawajatambua mm. wazazi mnao tutizama sasa hivi kumbuka watoto wako walivyokuwa bado infant ulikuwa na disikiadi ukimuona ana soft changa, skin mm, uh-huh. mm. soft skin macho yake mm. ana smile ambayo inashawishi vizuri lakini wakati anavyokuwa unaangalia anavyovaa uridhiki mm. unaangalia anavyoongea uridhiki mm. una kumbe ameisha shawi ameisha pe, ameisha ambukizwa mm. amefungwa mm. sio na mapepo na watu mm. bora kufungwa na pepo kuliko kufungwa na mtu tofauti yake iko wapi hapa pepo haonekani ni incarnation ambao aina physicality mm. or to say me ina inabaki in this, the abstract mm. inakuwa nguvu ya roho na roho mm. lakini ukifungwa na mtu mm. trust me utaanza kuamini kabisa kikamilifu kwamba concept hii ni true watu watu walofungwa na watu asilimia kubwa ya watu wa dunia hii kwa sasa hivi ndio mtazamaji naomba unisikize kwa makini mm. Shetani hana mwili, mapepo hawana mwili. Mm. Wanategemea miili ya watu. Mm. Ndio maana Mungu naye kwa sababu alikuwa ana mwili mm. kupitia Yesu Kristo, aliamua vyema kutengeneza mwili unaoitwa kanisa mm. ili kichwa Yesu iwekwe, mm. awekwe. Unakumbuka kuna sehemu Yesu alisema, alisema yani mimi si, mwana wa Adam ana pa kuweka kichwa. Mm, mm. Watu wengi wako na tafsiri kwamba Yesu hakuwa hata na pakulala, sio kweli. Mm. Alikuwa na pakulala. Lakini yeye alikuwa kichwa cha kanisa, lakini kanisa lilikuwa bado alijaanza. Mm. Ndio maana alisema ana pakuweka kichwa, mm. unaweka kichwa kwenye mwili. Mm. Sasa kanisa ndio mwili. Mm. Kumuona Yesu unaona mwili wake. Mm. Katika ulimwengu huu kinachomtambulisha Yesu katika ulimwengu wa mwili ni kanisa. Mm. Kwa hiyo mapepo hawana kanisa. Mwili wanaotumia ni mwili ya binadamu. Mm. Kwa hiyo inabidi uwe makini na people you hanging around with. Mm. Unakaa na kina nani? Unachukua vitu gani ambavyo ni muhimu kwako? Kuna friendship ambao tuna create sisi za kutuletea madhara. Unaanza mahusiano ya kutuharibia ya kukuharibia wewe mwenyewe. Mm. Mwisho wa siku utamlaumu yule mtu kumbe anayeharibika ni wewe. Na kwa sababu wewe ndio uliyeanzisha mm. Yeah, wewe ndio ni mm, mm. Kwa sababu bora kushambuliwa na unaacha distance baki hivyo hivyo. Mm. Kuliko wewe kuleta mashambulizi maishani mwako. Mm. Utakufa moja kwa moja. Mm. Ni sawa na mtu anayetizama simu, eh, nani sumu sorry, na mtu aliyeamua kunywa sumu. Mm. Unaweza kaona maji haya sio mazuri, sio ni taka, sio ya kunywa. Mm. Wewe unaamua kuyachukua kuyanywa. Mm. Bora marafiki wa kuchague kuliko wewe kuwachagua marafiki. Mm. Bora marafiki wa kuchague kuliko, kuliko wewe, wewe kuwachagua marafiki. kwa sababu wanaokuchagua ina maana wana fit mm. in your life. Mm. Ukiingia dukani kuchagua kiatu mm. na unachukua unakuta kiatu ambacho kina size ya kwako mm. mm. sio wewe ulichochagua kiatu kiatu kinakuchagua. Mm. Kwa sababu kilikuwa tayari kwa ajili yako. Let's get back to the, 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 the concept. Mm. Mm. Ndugu mtazamaji Ulipozaliwa ulikuwa na macho lakini ulikuwa utumii macho yako kuona. Mm. Ulikuwa na masikio lakini utumii masikio yako kusikia. Ulikuwa na mdomo lakini utumii kinywa chako kuongea. Mm. Ulikuwa kimya kazi yako ni kulia ukiwa na njaa. Una respond kwa mwemko tu na hisia. Lakini kwa kadri ulivyokuwa na kuwa mm. una kabla tujafikia stage hiyo ya tatu tunaoitwa mimic mm. mtoto hapo tukumbuke asili hiyo tunayozaliwa nayo mm-hmm. ndio asili ya kufight ku maintain hata ukiwa na macho mm-hmm. watu wote waliofaulu maishani ni wale ambao watumii macho kuona mm-hmm. wanatumia macho kuangalia wanatumia fikra kuona wakati wote unakumbuka kwamba nilivyokuwa mdogo nilikuwa sitizame kwa macho haya mm-hmm. naona kwa ndani mm-hmm. 
Ndoa zote zilizo dumu ni ndoa ambazo zilijengeka kwa asili ya kuto kutumia macho haya kuona. Kwa sababu ya macho yanakuwa judgmental kwani ukiona kwa ma, ukitizama kwa macho hatua ya kwanza ya, pers- ya perception. Mm. Perception inapitia kwenye zamiri kwanza. Ku verify hiyo data. Ndio maana mtu hata kikuandikia kwa makosa unaweza kasaisha makosa na soma sawa mm. kwa sababu ndani mwako us, unasoma vile ambavyo unavijua tu mm. that's the reason ukikuandikia kichina mandarin uta, utaona kama ni picha tu uwezo kasoma mm. choro, choro. Eh, choro, choro choro tu kwa sababu wewe ndani una data mm. yes mm. tunasoma vitu ambavyo tunavijua na mahali ambapo tunavijua data za kwanza ambazo linaitwa logic mm. mantiki mm. ni katika zamiri ndio akili yetu ya chap chap tuliyochukua hapa dunia hii so unapotizama mm. akili hiyo inapo nani maneno yanapoingia mm. kwa macho haya mm. yanaingia kupitia pale moja kwa moja ukiverify mm. unaweza kuhakiki haraka alafu unachukua hatua mm. unasukuma mwili mm. ila watu ambao hawatumia wa, ya macho kuona mm. wanayatumia kwa kuangalia tu mm. wale wanakuwa visionaries ndio maana wenye ndoto ni wale wanaoulta ndoto mm. ni wale ambao wanatumia macho haya kuangalia jimi ule amevaaje na mimi nivae kama yeye ndio wanaoulta ndoto mm. lakini wenye mwamko mm. ni wale ambao wanaona kwa ndani ndio visionaries. Yeah. visionaries wanatazama kwa kutazama kutumia fikra fikra inawezekana akawa anasoma ujumbe mm. lakini ujumbe wake kwenye fikra yake una picha tofauti kabisa kile ambacho anakiona mimi nikawa tu ni neno la kawaida lakini yeye ameshaona miaka mitano, miaka kumi ya hilo jambo. Akikuangalia wewe hakuone kwa mtazamo wa nje. Mm-hmm. Kwa sababu amtu judgmento yeah. kwa mtu ambaye amevaa. Alikiona mtu amevaa kama hivi na tafasiri yangu ya ubongo. Mm-hmm. Kwa bonova hivi ni wa, wa, wa kuna namna gani. Mm-hmm. Lakini kuna mtu anitazama kwa jicho la kifikra. Mm-hmm. Huyu ana tofauti sana kwa sababu ni visionary. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay. Yaani na tofauti kubwa sana. Mm-hmm. I'm gonna give you another example. Mm-hmm. Ukisahau ulikotoka ina maana umeshapotea unakokwenda. Kwa sababu katika safari zozote zile kuna point of start, starting point. Hata wanaokimbia, mnajua tunakimbia kuanzia hapa ili tufike sehemu fulani. Usipoelewa ulikoanza utajuaje kama umefika. Ndio maana barabara ya kwenda Morogoro inaitwa ba- Morogoro Road. Sio Morogoro, ubungo hapa tu tunaita Morogoro Road. Lakini hapa tuko ubungo ila ukiingia katika barabara hiyo utafika mm. Morogoro. Mm. Ni sawa na maisha. Kabla hatujazaliwa Mwenyezi Mungu ndugu mtazamaji alijaza data ndani mwako. Leo tunakuwa na utaalamu wa kuone, kuoneana. Mm. Kwa mfano unasikia topic nyingi. Sisi ni watafiti. Mm-hmm. Naomba na wewe ufanye utafiti. Mm. Utakuta kila mmoja anamwambia mwenzake kwamba mtu anataka ambiwe alizaliwa kwa nini mm. kusudi la yeye kuzaliwa. Mm. Nataka nikupe njia nyepesi tu. Wote tumezaliwa kwa kusudi moja, ila kwa sekta tofauti ya wajibikaji. Ila ili upelekwe katika sekta yako ya wajibikaji, inabidi ukae ndani ya sehemu maalum ya kusudi kuu ya wewe kuzaliwa. Nasikia Samuel alikuwa anaongea hapa kabla ya kipindi, kabla sijaja. Alisema kuna mtu mchungaji aliyemwambia aliyegundua kipaji chake. Mm-hmm. Kuna tofauti kati ya kipaji chako mm-hmm. na kusudi lako. Mm-hmm. Unaweza kawa mtu wa kutengeneza video. Mm-hmm. Unaweza kawa mtu wa kuimba. Mm-hmm. Lakini kusudi lako ni kitu kingine kabisa tofauti. Mm-hmm. Ila ni kipaji sasa, una kipaji. Mm-hmm. Ila kusudi ni kitu kingine. Mm-hmm. Kwa hiyo inawezekana kipaji kawa ni tool ya kuelekea kusudi. Definitely. You're right. Ongera sana. <laughs> well, well ni mean Mi, means ya kukufikisha kwa kusudi, kusudi lako. Sasa kusudi kuu ambao watu wengi tunakosea. Mm. Baada ya kuangaika kuelewa kusudi langu kuwepo duniani ni nini? Mm. Ndugu mtazamaji. Kusudi la sisi sote kuwepo ni kuleta nuru, mwanga <laughs> katika ulimwengu wa giza. Ndio kusudi kuu. Ndio kusudi kuu. Uh. Ujichunguze vizuri. Watu wote ambao karama zao zinafunguka ipasavyo mm-hmm. ni wale ambao hawawaharibu wengine. Ah, rudia hiyo. Wale ambao karama zao zinafunguka kisasa. Mm-hmm. Hawana nia ya kuharibu wengine. Mm-hmm. Wana nia ya kuwaokoa. Mm-hmm. 
ni ya kuwa save mm. ni ya kuwa serve mm-hmm. ni ya kuwa epusha mm. ni ya kutunza sifa zao mm. au watu majina yao yabadilike nakupa mfano mmoja tu hai tulio nayo katika nchi hii mm. mwalimu Nyerere mm. maisha yake yote alikuwa na nia mm. ya kupigania Tanzania mm-hmm. kutunza Tanzania mm-hmm. na watanzania nani atakaye msao mm. hakuna ni star milele mm. endapo dunia hii itaendelea kuwepo. Mm. Kwa nini? Kwa sababu nia, mm. ukiwa na nia ya kutokuharibu wengine, mm. wote ndugu mtazamaji tumezaliwa kwa kusudi kuu la kuangaza katika ulimwengu wa giza. Mm. Tatizo sio wewe. Tatizo ni dunia ulipozaliwa. Mm. Ila usiige dunia hii. Ujinga unaanza pale ambapo unaanza kusahau ulikotoka Yesu Kristo alipozaliwa akusahau alikotoka wakati wote you to refer kwa baba yake kwamba mnavoniona kufanya baba anafanya hivyo i'm not improvising i'm just following the rules established by my father mtu yeyote ambaye yuko hai you've been preprogrammed to solve something that's why ndani ya ubongo wetu kuna problem solving ubongo wa mwanadamu una uwezo wa, kuta, wa kusuluhisha matatizo sasa ujiulize ndugu mtazamaji wewe unasababisha majanga mangapi kwa nini nilikuwa nafanya utafiti wiki iliyopita nika surf sana na pekuwa pekuwa hapa na pale kwa nini habari mbaya inakwenda faster kuliko habari nchini. Eh huyu hapa ameoa ni habari ndogo tu. Mm. Kawaida. Mm. Lakini amefumaniwa inakuja juu mm. gazeti zinauzwa. Mm. Unaona eh? Mm-hmm. Huyu hapa litapeli. Kagombana. Eh, kawekwa ndani. Kachana mke wake. Kachana mke wake, kachana mume, kakamatwa. Yaani hapo habari hiyo inakwenda kwa speed. Mm. Unaweza nilikuwa natafakari why? Mm. Kwa sababu mara nyingi watu wengi tunaangalia downsides, mm. negative sector. Mm. We got to in, to be inclined into some sort of positive attitude mm. ili uone pia vyema mm. sio mabaya tu mm. Uki, mtu akiwa na muona mwenzake kwa, kwa mabaya tu hajamuona mm. mtu akimuona mwenzake kwa mabaya tu hajamuona mm. anayekuona kwa mabaya tu ndugu mtazamaji hajakuona mm. kwa sababu mtu yeyote i'm going give you an example kuna mtu ambaye yuko kabisa social path mm. ana hata mguso na jamii lakini mke wake anampenda hivyo hivyo hata Osama. Hata Osama. Osama hey, Ina maana kila mmoja wewe unachokataa mwenzako anapenda. Wewe kama hutaki ndizi wachaga wanakula na waa mm. na wahaya. Mm. Wewe kama hutaki migebuka waa wanakula. Mm. Unaona hiyo? Mm. Yaani ubaya wako ni sifa kwa mtu mwingine. Mm. So ukimuona mtu kwa mabaya tu hujamuona. Mm. Let's get back to that essential mm. part of the topic. Mm. Watu wengi leo Tunawahi kuona mabaya na njoo asili ya dunia hii. Mm-hmm. Ukiwa naongea mtu ubaya 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 mm-hmm. yani unauza sana. Mm-hmm. Why? Kwa sababu ndugu nilipata majibu kwamba katika utafiti huo mm-hmm. na wewe jaribu kufanya utafiti. Mm-hmm. Ubaya ni sawa na maharage mm-hmm. ambao wewe upasi kula. Ukishachambua maharage unayaweka kwenye kwenye sahani, kwenye sufuria, kwenye beseni mm-hmm. ili umalizie process ya mwisho. Mm-hmm. Maharage yale yanayokuja juu mm-hmm. sio ya kula. Mm-hmm. Are you getting that? Mhm. Maharage yanayokuja juu sio ya ku ya kula unayatoa. Mhm. Ina maana ukuchambua vizuri. Mm-hmm. Haya hapa yanayokuja faster kujitangaza mm-hmm. uyatoe. Mm-hmm. Mabaya yanatambulika haraka ili tuyakosoe na kuyaondoa sio kuyatumia. Watu wengi mabaya yanakuja kwa faster kwa kasi tunachukua mabaya badala ya kukosoa na kuondoa mm. sisi tunatumia mabaya mm. na tutakula ndio maana utakuta mtu anamchukia mtu for no reason mm. unamsema mtu vibaya ili mwishoni upewe mshahara wa shilingi ngapi mm. what unamsema mtu vibaya mm. ili mwisho wa siku upewe kiasi cha shilingi ngapi mshahara mm. kwa kumsema vibaya unapoteza energy of life mm. na taarifa kwako kama mtaalamu wa psychoanalysis theology and philosophy na kusi uelewe hili hakuna there is no power to change other people none of us has such a power individuals wana power hiyo mtu binafsi mtu binafsi ndiye ana nguvu ya kubadilisha kujibadili mm. mwenyewe mm. sisi the only power and possibility we have is to either influence or motivate mimi kama ninavyoongea hapa na kuhamasisha 
au naweza nikakushawishi mm. lakini mwenye kuchukua hatua ni wewe sio mimi hakuna mm. mtu anayeweza kumbadilisha mtu na nini mwenye mahusiano achana na kupoteza muda wako kuanza kujitahidi kumbadilisha mwenzako utaweza mtu anabadilika mwenyewe mm. yeah. that's the reason wanaoahidi mabadiliko hata kisiasa mm. tuachane na watu wa siasa hapa mm. sio kitengo cha siasa mm. sasa mabadiliko yanaoahidiwa wale walioahidiwa mabadiliko wanasubiri yule aliyeahidi awabadilishe Eh, sasa ndio maana ichukue muda utakuta watu wanakasirika mbona wabadilike hata wabadilishaje nini inabidi wabadilike wenyewe hakuna mm. anayeweza kubadilisha mwenzake mm. kila anakuhamasisha anakuhamasisha mm. anakushawishi mm. ili wewe uchukue hatua hata Mungu abadilishi watu can you imagine mm. Mungu akiwa anabadilisha watu maisha hayatafaa inabidi uwe aware ya mabadiliko ili uenjoy mabadiliko bora kubadili kuliko kubadilishwa rudia tena bora da. kubadili kuliko kubadilishwa hili unanichanganya sasa i'm telling you da. so ukibadili utakuwa aware kwamba i did this mm-hmm. ni sawa na mtu ambaye unaendesha gari alafu unasikia break wewe ujakanyaga utajisikiaje <laughs> Mujiza kwanza. Sasa gari imeshika tayari. Hey. Ama wewe uko gia namba 2 unasikia gari limefika speed ya moja na ishirini. Mm. Ina maana hiyo gari utaangalia gear level, alafu unajiuliza what's happening? Mm. Lazima upaki ili ujiulize kwanza. Kuna tatizo gani? Kwa hiyo ukibadili utakuwa ni shuhuda mm. kwa kile ambacho kibadilika. I didn't get that. Kubadili, unasema mm-hmm. ni hey, yeah, that's, that's, mm. that's what mm. I get you. Kubadili, Kuliko kubadilishwa. Kwa hiyo nikibadili nitajua ninajua process. Unajua kabisa I did this. Ah, okay. Unakuwa responsible. Ndio mm. maana responsibility ni the, the ability to respond. Response ability. Ndio responsibility. It's ability to respond. The ability to respond. Ah, okay. So you got to be able oh, Kiingereza kimetokea wapi? English. English asubuhi. Ni cha asubuhi. Yeah. Yaani inabidi uwe na uwe ni kwenda kwenye harusi ya wahaya ya jana. Ah. Si unaelewa Kiingereza hey, kinaelewa. Hey. So Inabidi mm. uonani uwe utambue kwamba mm. nimefanya hiki mm. ina maana utashangaa mm. ukiona hapo panachipua mm. nilipanda mimi mm. tutakuuliza chanzo cha mabadiliko ni nini mm. unakuwa unajua unajua kwa... kabisa mm. i did that mimi mm. ndio sababu mm. ndio maana ngana niwepe tena mfano na, na i am so happy mm. na jim sam sasa merudi so team imekamilika mm-hmm. well i want to tell you something ndugu mtazamaji listen carefully to this Hakuna m- kama usipoelewa prenatal condition ina maana utafeli kuishi ndani ya ni- nero condition. Mm. Ni sawa na wanandoa ambao wanasahau walivyoanza mahusiano kabla ya ndoa. Mm. Ndipo hapo uchumba unapokuwa muhimu. <laughs> Watu wengi ambao hakuna mtu ambaye ana project ya kumtariki mtu kabla ya mwao. Mm. Kumwacha. Eh kumwacha. Mm ndio kumtariki Kiswahili hicho. Umenistua na fikiri kutariki hicho Kiswahili. Umesikia break kama unataka. Eh, break yeye. So, una hakuna naye amua kwamba huyu nitamtariki. Sasa mnavyoanza mahusiano mnakwenda vizuri. Sasa kinachofanya mfikie hatua ya taraka ni kusahau mlivyoanza. Mm. na project hiyo. Kwa nini hiyo project ingie katikati? Maisha ya ndoa yaanzi ndani ya ndoa. Safari ya kwenda Mbeya yaanzi Mbeya. Ukienda safari ya kwenda Mbeya Mbeya ina maana usafiri huko Mbeya. Safari ya ndoa ianzi ndani ya ndoa. Mm. That's why safari ya kwenda mbinguni ianzi mbinguni mm. ila make sure kwamba uko mbinguni road. <laughs> Kuna watu wengi wako Jeanna Road, <laughs> wanafikiwa kwa mbinguni road. Okay. Anakwenda 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 mwisho wa siku ufiki mbinguni. Yeah. Akikisha njia. Mm-hmm. Project kwa mfano, inabidi uwe na pre program mm. initiatives. Kwa mfano kabla mjaanza ndoa kabla mjaanza mm. mjaanza kuishi officially together mm. piga hesabu sasa mm. muna mpango gani kwa nini mm. muko pamoja mm-hmm. muna ukaribu muna enjoy mkikutana muna kiss mm. munaona kama msiachane lakini mkianza kuishi ndani ya ndoa munasahau mm. sifa na vigezo ambazo ziliwasababishia nini katika mm. pre premarital mm. condition kuna marital condition and premarital. Ndoa ni marital condition. Mm. Yaani ni sawa na neto. Mm. Umeshazaliwa. Na premarital uchumba ni, ni kab, ukiwa tumboni. Mm. Sasa vigezo vilivyofanya muoane. Mm. Inabidi muvizingatie mkiwa ndani ya ndoa. Huo mm. muda kujiassess. Watu wana 
Tatizo linatokea wapi? Kwa kutaka vipya. Ndugu mtazamaji, ngoa ni kuambia jambo. Mm. Yesu alikuwa Yesu kabla hajawa tumboni mwa Maria. Alivozaliwa alikuwa Yesu. Mm. Akatimiza wito wake na akawa Yesu hadi leo ni Yesu. Mm. Lakini sisi tunashangaa tuna mabadiliko yanayokuja mm. kwa sababu tunayaruhusu bila kujua. Mm. Leo nataka nikupe tiba. Mm. Wakati wote unapokaribia kulala. Hakikisha mm. una reassess siku. Unaitafakari unaitafakari siku mm. na kutathmini siku yako mm. nimepita pita wapi? Nimefanya fanya nini? Ndio maana ni marufuku mm. kisaikolojia kulala umechoka. Kulala hoi ni vibaya ni sawa na gari ambayo imeanza safari imeisha iti. <laughs> <laughs> ni marufuku kulala umechoka kulala hoi ni sawa na gari ambayo imeisha hiti alafu inaanza safari kwa hiyo inamaanisha kila siku kabla ya kulala pasipo unafiki mwanzo kutathmini kinafiki kwa ma, kabla ya kulala ndio lazima nijitathmini mimi na kama ninalala na mtu mwingine pia tumeendaje endaje leo tumefika fikaje hapa leo mm. au mimi mwenyewe pasipo kujifanya kuji, 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 kuji mjuaji mwanzo aisa hapa imechemka nikishagundua nimechemka na fani sasa na nikija reassess mm. na gundua leo nimechemsha niandike nikiri nizungumze mm. ili nipate team au nifanyaje au nifanyaje for example vitu ambavyo ni vikubwa mm-hmm. uviandike vidogo uvizungumze kwa mantiki na muhusika vikubwa andika uh-huh. vikubwa andika kwa uh-huh. sababu sio matatizo makubwa mm-hmm. narudia mm. Mambo ambayo ni makubwa, jambo ambalo linaonekana sugu hmm. sio ngumu. Uh-huh. Kuangusha, ku, kubomoa jengo kubwa hmm. ni rahisi kuliko kumtoa funza mdogo. Uh-huh. Uh-huh. Kwa madogo zungumza. Madogo zungu, ndio matatizo hasa. Uh-huh. Kwa sababu ni mbegu lakini kubwa ukishaona mti mm-hmm. sio mbegu unaweza kukaa nani tu mm-hmm. una, unakata mti mm-hmm. tatizo linaisha unangoa tatizo linaisha mm-hmm. lakini matatizo yanayoonekana madogo ni mbegu mm-hmm. yatakuwa bonge la mti mm-hmm. ila katika process yake ya kuchipua utateseka sana mm-hmm. tapalilia sana yeah hakuna mtu ndugu mtazamaji anayeingia katika ndoa kabla ya ndoa ana plan kwamba nitatariki mm-hmm. nitaachana na huyu hakuna mm-hmm. Kwa nini watu wanaachana katikati kwa sababu wanasahau mm-hmm. hali walioanza nayo. Mm-hmm. Nini viliwasababisha? Eh nini kitu gani kimesababisha wawe pamoja? Mm-hmm. I'm gonna lay stress on something. Mm-hmm. Ndugu mtazamaji. Mungu anajipenda, anakupenda. Je, yeah, wewe unajipenda? Mm-hmm. Angalia maisha yako navyopelekeshwa. Umepewa wajibu wa kupeleka maisha yako. Ndio maana Mungu atatu, ataku hold kwa account, ataku ataku atakuoji. Ataku mm-hmm. Mungu atakuuliza siku ya hukumu. Mm. Kumbuka vyote vilivyo hai vya mauti. Vyote vya mauti milele. Tutaifikia vizuri utakapofikia hatua <sighs> ya ujinga hatua yake ya tano. Mm. Lakini hapa ndugu mtazamaji Mungu anamuuliza pia maswali. Msio naniachia tu. Sasa <laughs> <laughs> doctor tukiuliza maswali watazamaji mnasema ai ya 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 atasikia hawataki wanasema ah matendo ya kutaongea kwa na sisi tunajaribu kuwa wapole kidogo sasa kuna tuna maswali doctor sema lini alipanga kwamba leo hata niacha hata nikamata kwa kwamba hata 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 kuacha salama hata niacha salama na msubiria ngoi maliza hii point well i love you guys so i love you love you too don't say that why love you too is not motivational ndugu mtazamaji nilisema hiyo marekani <laughs> ni nafundisha ni kuna vitu ambavyo vinabidi tukuvikosoa na haya yote ni matatizo ya mimic eh uh, nilikuwa nafundisha marekani uh, nikaambia wazungu wale uh, kwamba why mnasema uh, i love you too hiyo uh, tu inakuja baada ya koma uh, mimi ni mtaalamu wa lugha uh-huh. mimi i love you okay uh-huh. too i love you koma uh-huh. too mi koma too uh-huh. uh-huh. mi too ina maana hiyo tu mm. inakuja kama um to say reaction mm-hmm. una respond una react mm. Mm. okay uja respond una react yeah. mm. kwa sababu kuna 
active response na reactive response. Okay. Eh, getting there? Yeah. So, <laughs> inakuwa, inakuwa reactive. Mm. Kwa mfano mtu wakambia, I love you. Mm. Kama wewe una wakika kwa mbona mpenda, mm. una shau kundani, mm. umambie tu, thank you. Mm. Ah. Lakini kama una wewe una mpenda, umambie, I love you. So Ondo so tu. Kwa sababu tu ina maana you love him, you love her because she or he loved you. Ah. Alikupenda wewe kwanza. Ah. Alafu wewe unampenda. Okay. Yeah. Ungekuwa unampenda ungeanza kusema mwenyewe. Ungeanza unaanza kusema mwenyewe. Hey. Ah. So wakati wote udihesabu wewe ndio unaanzisha. Mm. Sio kwamba umeshawishika kumpenda kwa sababu yeye anakupenda. Mm. Are you getting there? Yeah. Mtu akikwambia I love you, I love you. Mm. Oh, thank you. Eh, kama oh, unasema kama una uhakika kama unampenda au hey, thank you hey. ishie pale <laughs> badala ya i love you too hiyo ni fake <laughs> lakini watu wana distaki wenyewe bila wahusika kuelewa okay you see ndugu mtazamaji mhm tukimaliza <clears throat> tumalize hapa eh hey, tumatuishie hapa doctor tuishie sasa nini muulize swali angalau mmoja tunampa swali swali kabla hujampa swali mm. ngoa niweke nguzo sawa sawa Tunapozaliwa ndugu mtazamaji tunakuja na macho lakini hayaoni. Wakati wote katika maisha yako ujue kabisa hiyo ni sekta ya kukupumbaza. Ya kukufanya usahau ulikotoka. Umezaliwa kwa kusudi maalum na iliashiriwa pale ulipozaliwa watu wote walifurahi. Mm, mm. Watu wote walikuwa wanacheka. Ndio maana tumesema ukomavu ni matunzo ya sifa za kitoto ukijumlisha na utambuzi. Ukiondoa sifa za kitoto ndoa haziwezi kukaa vizuri. Mnakuwa serious sana. Mwenzako akikubusu sifa ya kitoto ikiwepo unaona ni sahihi. Yeah, kwa sababu mtoto kimbusu anafurahi. Mm. Lakini ukiwa unajihesabu mtu mzima kumbe mtu aliyepumbazwa. <laughs> Unaanza kusema mbona naoni watu? Unanibuzi sisi umeshazeka tumekuwa watu wazima. Mke wako anakuambia kwa mfano in public I love you. Ah, wewe vitu unataka watu waone kwamba unanipenda. Mm. So Mungu ana umri gani? Adi leo Mungu anatuambia I love you. Wewe ni mkubwa kwa Mungu kweli? Mm. Upendo hauna umri. Kwanza mtu ana umri. Mm. Mungu hajamuumba mtoto, alimuumba mtu mm. kwa sura ya mfano wake. Ukiwa mtu ndani ya mwili, ukumbuke kabisa kwamba inabidi ustunze sifa hizo. Adam alianza kufunika uchi wake pale ambapo alikuwa anafikiri kwamba amekomaa, amekua, ameona uchi kumbe kasha kwenda mbali na Mungu, dhambi ndio namsumbua. Anayekataa kataa asili ya utoto, anayesema vitu vya utoto hivyo, vitu vya kitoto hivyo. Sasa wewe kukaa na mwenzako chini mnaongea. Nakupa zoezi leo amua kukaa kwenye pale sebuleni kwenye carpet kabisa mm-hmm. kama baba mama na familia yako na watoto mm-hmm. wekeni chakula chini mle mm-hmm. utadisikia kabisa mzigo umetua uwe kiongozi uwe bosi ni kazini na cheo ni nafasi kwa muda sio nafasi hai ndio maana ukiwa na cheo usisamini cheo sana kuliko nafasi yako hai kwani cho ni nafasi ya uadibikaji kwa muda. muda. Chukueni chakula leo mle chini. Tumieni mikono. Mutasikia tofauti ni tiba ya kisaikolojia. <laughs> so, tafunga ukurasa huo kabla ndugu saa sali akosagi swali. Mm. Ni muhimu pia. Mm. Kabla sijafunga ukurasa ndugu na kusi. Ujinga unaopiga maisha ya watu ulianza pale ambapo tulizaliwa. Tukasahau kwamba atukutumia macho atukutumia masikio mm. wala mdomo ukumbuke hilo wakati mwingi maishani usitumie macho haya kukuona usijokaa judgmental mm. usiatie masikio yako kusikia sana na usitumie kinywa chako kuongea sana uwe silent most of the time learn learn wasikilize tu ila ishi ndani mwako utakuwa more of intellectual uta fight positively hiyo asili ya ujinga na utakuwa successful in life kwani tumezaliwa ili tufanikiwe na turudishe thank you <coughs> so langu ni moja tu ambalo umezungumza hapo ukasema mm-hmm. mwanadamu anapokuwa anazaliwa kati vitu ambavyo anazaliwa navyo package yake moja hapo ni freedom amezaliwa na uhuru wake mtu yote anajitahidi kuingilia uhuru wa mwingine huwa anasababisha aidha mgogoro au mafarakano ya watu swali so, langu ni kwamba sisi uh, katika kizazi tunachoishi ya sasa hivi ni raha sana tunajisikia garaa sana kuingilia uhuru wa wengine ili tuwabadilishe. Mm, mm. Na katika ndoa nyingi sana na kumbuka leo kufundisha la sala nyuma kabisa wakati tuna na kukua kwa mume au mke tulizungumza tukasema hivi 
ni wakati mwingine heri kuto kujua itakusabisha pengine kupenda vizuri kuliko kutafuta ujuaji ambao unapelekea matatizo ambayo yatatuliki hmm. swali langu ni hili kuingilia uhuru mwingine usambo kuwa mwenza walimu wa ndoa mbalimbali wanatufundisha huko mtaani kwetu kwamba ni vizuri kujua mambo mengi ya mume wako kwa sababu anaweza anaweza akafa ghafla ukawa haujui marafiki zake haujui vitu vyake kwa ipo haja ya kuinteract kuinterfere kwa sababu unaweza kupumzika umekaa tu hivi unatafakari kama wanadamu kuna hmm. wakati unafanya una, una, unasema unatufundisha kufanya analysis mbona amenyamaza mbona uonge yonge yani kwa maana kwamba yani ukiwa na mwenza lazima aingilie freedom yako ya ukimya akiwa na simu ajue kinachoendelea ukipiga simu automatic unatoa unaangalia mm. hii inachangia kweli kuboresha au ndio tunabomoa sasa hapo well ugonjwa mwingine ambao unatesa watu unaanza kuashiriwa tukiwa watoto mm. inaitwa ADHD mm. kwa maarifu wake ni attention deficit hyperactive disorder mm. yeah Attention Deficit Hyperactive Disorder lugha hii hatutaki kutumia hapa kwenye TV ndugu mtazamaji kwa sababu lugha ya namna hii inachanganya watu mm. ndio maana tunaongea kama ka, mtaani okay. kwa sababu hapa tuko mtaani ndio kila mmoja inabidi ale ndio you see Ndiyo. tumejitolea Ndiyo. ili mtu yeyote yule ale mm. ndugu mtazamaji tumesema hapa awali uwezo kumbadilisha mtu mm. wanandoa mtu munisikilize na wasi na ndugu tunaojifanya wataalamu kijanja na wasi ndio maana ukiwa daktari na vieti feki mm. inabidi uchukuliwe hatua kwa sababu utachoma watu sindano sio faa utapasua watu alafu juu utarudishaje utumbo mm. ina maana wewe kazi yako ni kuharibu mm. mwenye, kusi, mwenye sifa ni yule ambaye anastahili kujenga na kuweka sawa mm. kama tunavyofanya hapa mm. mm. Na sisi sio kwamba ni wataalamu namba 1 duniani. Mm. Kuna wengine pia mm. tunaungana ungana mkono. Mm. Na kusi ndugu mtazamaji. Wanandoa asilimia na tano wanawake wanatambua na kukubali kwamba waishawahi toka nje ya ndoa zao. Mm. Waume zao hawajui. Mm. Na wanandoa wanaume asilimia na tano mm. washawahi toka nje ya ndoa zao. Lakini ndoa bado zipo. Mm. Na wewe unaye nitizama hapa ushatoka nje ya ndoa yako mara ngapi lakini bado huko nyumbani huko mm. kwa mke wako huko kwa mume wako na sasa angalia kipindi na mke wako eh, kwa nini mko pamoja bado na kwa sababu kwa sababu hajui that's why i say it's really important most of the time we be better off than knowing mm. kuna vitu vingine ambavyo usipo video maisha yanaendelea usipoelewa walipika wapi chakula hichi mm. utakila kwa appetite mm. ndio maana watu wanaokula kwa mantilie wananenepa mm. kuliko wanaokula kwenye mahoteli ya kifahari vyakula vimechujwa mm. kila kitu hakipo tena hakuna mm. protein wala vitamin mm. mama mantilie anachanganya tu chap chap <laughs> twende mtu anakula tumbo hilo hapo anakuwa bouncer usikatishe kwanza hapo hapo ni muhimu hapo na bini niingilie simu ya mke wako sio simu ya malaika Simu ya mume wako sio simu ya malaika. Sio ya Gabriel. Eh, ni simu ya binadamu. Hmm. Kila uliyemuoa inabidi uwe na wasiwasi na yeye kidogo ili umtunze. Hmm. Wasiwasi sifa yake pekee ni kukusababisha wewe kutotaka kupoteza. Hmm. Usichokuwa na wasiwasi nacho utakilinda. Kweli kabisa. Ndio maana portion kidogo ya kuwa na wasiwasi na mke wako hmm. hata katika mahusiano mwanaume asipo muofia mwanamke hmm. mahusiano yale yafai. Hmm. Bora mwanamke anaanza kumpenda mwanaume zaidi mm. akiwa na anaona mwanamke mwingine anaingia kati. Mm. Anakuwa so protective. Mm. Mm. Ukiona mwanamke anaona mwanamke mwingine anaingilia kati, mm. alafu yanavunja mahusiano, huyu mm. mwanamke ni muhuni. Mm. Kisaikolojia inabidi aanze kuwa protective. <laughs> Taweka ukurasa tafunga ukurasa kwa kusema kwamba ndugu usipoteze muda kucheki simu ya mume wako. Mwiko. Mm. Achana nayo. Ni binadamu anaweza kukutana na changamoto pia. Mm. Uwezi ukakubali kwamba mtoto wako ana kichwa kizuri akifeli mtiani. Ila utaenda shuleni kumsaidia mtiani. Mm. Uendi ofisini na mume wako kumjazia mafaili au mke wako. Mm. Mke wako anaweza kawa accountant. Mm. Wewe unaweza kawa engineer. Mm. Nani atamsaidia mwanzake kikazi? Mm. Sijawaambia hivyo ili ubaya uendelee. Mm. Maisha dunia hii ni mapito. Sio majaribu. Mm. Sio jaribio. Mm. Sorry. Sio experiment mm. ni experience. Mm. 
Sasa mtu ambaye anapitia mm. usimfuatilie sana, umwache yeye mwenyewe adhirike kwamba nili, nili, nilionja huku, nilionja kule, mm. lakini chakula kiko hapa. Mm. Okay. Nilifanya hicho, nilifanya mm. kile tusidanganyane hapa inabidi kuombizana kweli. Mm. Kila mmoja na set ya experiences za kwake. Mm. Umwache mke wako akienda ofisini ajaribiwe na bosi mm. Na 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 na, na mume wako ajaribiwe na ule sekretari lakini ndipo itakapozihirika kama upendo wenu huko wa kweli ndani ya vacuum hiyo au feki. Kwa hiyo sekali ni mtiani mzuri sana wa kupima. Mtiani mwingine utatokea wapi? Ah. Bila majaribu utajuaje sifa. Bila mtiani utapata utapitaje shule. Tunawapenda sana. <laughs> Mungu abariki tutakutana Jumapili jana. Thank you. <laughs> Tazamaji wachomoze Klaus TV uh, kama unatamani kuweza kuona kipindi hichi ingia kwenye account yangu YouTube tafuta uh, Jet TV. Jet TV uh, YouTube Jet TV subscribe uweze kuona mafundisho yote ya Dr. Eli yako pale utaweza kujifunza kwa time yako ukiwa ofisini subscribe account yangu ya Jet TV utaweza kujione hata haya aliyofundisha baada tu ya kutoka hapa utakuwa unayapata. Najua umenyumia sana baada ya kumkatisha Dr. Eli lakini muda ni ukuta tunarejea hapa na wageni wengine kutokea Dodoma lakini kumbuka leo kwa mara ya kwanza utakwenda kuiona video ya kwake good luck gospel eh sasa nakwambia ni shukrani ama shukrani basi narejea hapa punde <laughs>